，这个好，还是这个好呢？万能的天地啊，请你告诉我，这两个哪个才是最适合我的呢？都不好。天地真的回应我了。天，呵呵，主，我我没有偷懒，地我都扫过了。我虽然是个婢女，但是也是需要休息的呀。因为书中有曰：蹲下是为了跳得更高，休息是为了走更远的路。你不给人吃饭，总是要给人休息的吧？我不就是，不是连桃花桩都不让画了吧？我虽然是你的婢女，但我画的漂亮点，你也有面子。嗯，我帮你。没想到他笑起来真好看。阁主，你还会画桃花桩呢？怎么，不愿意？不不不不不，我愿意，谢谢阁主。要这么近吗？我得好好看看。这是我的错觉吗？闭上眼。作画的流星妆，可还满意？这不懂尊卑的鸟妖，竟敢如此驱赶本座！做错了什么？你这个流星还要一直跟着我？看来这流星痕是他的心结。开个玩笑。不必如此伤心吧。因为这个流星痕，我被嘲笑了一遍又一遍。你现在还把它画大。我虽然是只小妖，但我也有自尊。我只想漂漂亮亮。你为什么要欺负我？刚才画的不好，本座再画一次。不要。本座的话，就是命令。
转过来，睁开眼。这样我就会原谅你，我自己画个，更漂亮百倍。是吗？那么下次本座就不帮忙，让你自己画真是老于元神之手，他不过是平凡小妖，怎会如此？想逃？没没没没没，阁主，你误会了，我只是出来散散步、透透气，绝对没有任何要逃走的意思。都说坦白从宽，阁主你就饶了我吧，你不能再放我不吃饭了，我会饿死的，我会变成小鸟干的。都说救人一命，胜造七级。为何要逃？当然要逃！在这里被强迫当婢女，还要洗衣做饭，还要当书童陪阁主念书，还会被嫌话很多。这是我我的法力，我连这事都变不回去。一只不能飞的鸟，跟鸡鸭有何不同？本来是鸟界最美的鸟啊，现在穿成这样黑漆麻乌的样子，多伤美感，多挑战自尊。我知道，回去，这次要罚什么？想到再说。